Рассчитывали получить от представителей Соединенных Штатов Украины все необходимые пояснения по существу наших озабоченностей, а также стимулировать Вашингтон и Киев к принятию всеобъемлющих черпающих мер для исправления сложившегося положения дел. Однако по итогам обмена мнений между государственными участниками вы нужны констатировать, что подавляющее большинство выдвинутых нами претензий остались без должного ответа. Как следует из итогового доклада консультативного совещания, консенсуса по поставленному вопросу достичь не удалось. Они по-прежнему остаются открытыми и требуют урегулирования involving dirty bombs, chemical weapons, how much more of this nonsense do we have to endure? Uh, colleagues, I am going to keep my remarks short because frankly, this meeting is a waste of everyone's time. Russia has called us here once again for the sole purpose of spreading disinformation. We all know these claims are pure fabrications brought forth without a shred of evidence. And I would even venture to say the Russian delegation knows these charges are fabricated, but they dutifully carry out marching orders from President Putin. <clears throat> All Russia has are bizarre conspiracies, conspiracies that are no more credible today than when they first brought it to this council six months ago. So while I believe this meeting is the colossal waste of time, and we should decide just how much of our time we allow Russia to waste. I'm glad this council has the chance to see Russia's disinformation campaign for what it is. An attempt to distract from the atrocities Russian forces are carrying out in Ukraine and a desperate tactic to justify an unjustifiable war. Вы что, нас правда считаете такими наивными? предполагая, что Пентагон будет информировать управление высокого, высокого представителя по вопросам разоружения, управление по вопросам разоружения секретариата ООН о своих секретных военно-биологических программах на Украине. Украина has never ever developed, produced or stored alone or together with someone else biological or chemical weapons. Our country does not possess a corresponding infrastructure for biological weapons development and production. Formally, this provocative issue has been already raised by Russia many times.